ഈ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും നെഞ്ചത്ത് കയറുകയും ഹൈന്ദവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേരള സമൂഹത്തിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പല കുറി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോട്ടുളി ശ്രീ കുരുമ്പ ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അടിച്ചു തകർത്തതായി ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പുറത്തു വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതൊരു സൂചനയാണ് ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിയമ സംവിധാനമാണ് എങ്കിലും ഇതൊരു സൂചനയാണ് ഇത് ആര് ചെയ്താലും പിന്നെ ചില ജിഹാദികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആർ എസ് എസ്കാരും അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാരും കൂടി അടിച്ചു പൊളിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലേറ്റപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് വോട്ട് ചെയ്താണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന വിഠി കൂശ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഈ ജിഹാദികൾ തീർച്ചയായും അവർക്കൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന അവഗണന മാത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹൈന്ദവരുടെ നേർക്കും ഹൈന്ദവ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേർക്കും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് നേർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നേർക്കുമുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ധ്വംസനങ്ങളും ഒക്കെ പെരുകുന്ന ഒരു ഭീതികമായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഈ കുരുമ്പ കുറുമ്പ ഭവതി ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഏതോ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ചേർന്ന് ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ക്ഷേത്രം കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ചു മാറ്റുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമൂഹം പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സ്ഥല ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലം ഒരു മാപ്പിളമാരതാണ് ഈ അമ്പലം ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവർക്കിത് ബിൽഡിങ്ങുകൾ പൊന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പലം കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ചു മാറ്റാണ് ഈ ചോപ്പ് ഷേർട്ടിട്ട ചേട്ടൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണിത് മൂപ്പരാളി ചൊവ്വയും വെള്ളിയും ഇവിടെ വിളക്കൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വിളക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പാണ് ഈ പ്രശ്നം രാവിലെ ഞങ്ങളിതുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ മറ്റേ ആരെയും ചോദിച്ച് സ്ഥലം ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾ അത് വിട്ട് അയാളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഭാഗം തിരിച്ചത് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഒരു കേസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഒരാളും വന്നിട്ട് ഇതാക്കുന്നില്ല അവരെ സ്ഥലം അവരെ സ്ഥലത്ത് അവരത് എന്ത് ചെയ്തോട്ട് അതിന് എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ഥലം തന്നെ ഉപയോഗമായിട്ടുള്ള സ്വത്താണ് അവർ കാവ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ നമ്മളത് ഇതാക്കിയാണ് ഒരു ചെറിയ കുടുംബക്ഷേത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് അതിൻ്റെതായ വിശ്വാസങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ആചാരങ്ങളും പാലിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉടമ ആ ക്ഷേത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ശ്രീ കുരുമ്പ ക്ഷേത്രം ഇതിപ്പം ഈ ചെറിയ ക്ഷേത്രമായാലും വലിയ ക്ഷേത്രമായാലും ഒരു വിശ്വാസത്തിന് നേർക്ക് ഒരു സമുദായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് നേർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു വാൾ ഒങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള നികൃഷ്ട സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ജാഗരൂകരായിരിക്കുക ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് നേർ ഒരു വാൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പല കുറി കേരളം ഭീകരവാദികളുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും ഹബ്ബും നഴ്സറിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ജാഗരൂകരായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജാഗരൂകരായി കരുതിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടമായി പോയി തികച്ചും തികച്ചും മോശമായി പോയി ഈ രീതി ഇത്തരത്തിലല്ല പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്തിന് പ്രതികരിക്കാനും അതിൻ്റെതായ വഴികളുണ്ട് പക്ഷേ ജിഹാദികൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കപട മതേതരവാദികൾക്കും ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനേ അറിയൂ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെ ചവിട്ടിമതിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ അനുവദിക്കില്ല വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്